గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ సో ఈరోజు మనం ఈ క్లాస్లో మైక్రోస్కోప్స్ అంటే ఏంటి మైక్రోస్కోప్లో ఉండే టైప్స్ టైప్స్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్స్ ఏంటి అలాగే మైక్రోస్కోప్లో ఉండే పార్ట్స్ ఏంటి వాటి గురుండి తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్లయితే మన స్కూల్లో ఉన్నటువంటి ల్యాబ్లో ఈ మైక్రోస్కోప్స్ మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్స్ వచ్చేటప్పటికీ చూడండి ఈ రెండు ఇక్కడ మైక్రోస్కోప్స్ వీటిని డిసెక్షన్ మైక్రోస్కోప్స్ అంటాం ఏం మైక్రోస్కోప్స్ ఇవి ఈ రెండు కూడా డిసెక్షన్ మైక్రోస్కోప్స్ డిసెక్షన్ మైక్రోస్కోప్స్ అంటే మనం ఏదైనా ఫ్లవర్ పార్ట్స్ కానీ లేదా ఏదైనా చిన్న ఆర్గానిజమ్స్ కానీ డిసెక్షన్ చేసేటప్పుడు అంటే వాటి యొక్క బాడీ పార్ట్స్ని మనం తీసి అబ్జర్వ్ చేయాలి అనుకునేటప్పుడు ఈ డిసెక్షన్ మైక్రోస్కోప్స్ని మనము యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా ఈ రెండు ఏం మైక్రోస్కోప్స్ ఇవి నెక్స్ట్ ఈ మైక్రోస్కోప్ ఈ మిడిల్లో ఉన్నటువంటి ఈ మైక్రోస్కోప్ చూడండి సో దీ దీన్ని సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ అంటాం ఏం మైక్రోస్కోప్ ఇది నెక్స్ట్ ఈ రెండు మైక్రోస్కోప్స్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి దీనికంటే కొంచెం పెద్దవిగా ఉన్నాయి కొంచెం పార్ట్స్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి వీటి దీంతో పోలిస్తే ఓకేనా సో ఈ మైక్రోస్కోప్స్ని కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ అంటాం ఏం మైక్రోస్కోప్ ఇది సో సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ మనం కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ని గమనిస్తే దీనిలో పార్ట్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ కంటే ఇది కొంచెం ఎక్కువ పవర్ఫుల్ అయినటువంటి మైక్రోస్కోప్ అంటే ఆ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని ఇంకా పెద్దదిగా దీనికంటే ఇంకా డీటెయిల్డ్గా మనం చూడడానికి ఈ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ మనకి యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇంతకీ మైక్రోస్కోప్ అంటే ఏంటి ఎవరు చెప్తారు మైక్రోస్కోప్ అంటే ఏంటి ఎవరు చెప్తారు వెరీ గుడ్ సో మైక్రోస్కోప్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇట్ ఈస్ అన్ బుచ్ యూస్ టు అబ్జర్వ్ మైక్రో సో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మీన్స్ ద ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ వీ కాంట్ సి విత్ అవర్ నాక్డ్ ఐ మనం మామూలు కంటితో చూడలేని ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏంటంటాము మైక్రో ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా చెప్పండి అమీబా సో ఆల్ దీస్ అమీబా యోగ్లీనా పారామీషియం క్లైమిడోమోన ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మైక్రో సో కెన్ వి సీ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ విత్ అవర్ నాకిడ్ నో సో హౌ కెన్ వి సీ హౌ కెన్ వి అబ్జర్వ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ విత్ ద help of microscope with the help of microscope so to observe the microorganisms we use this microscope okay so let us uh, once again types of microscopes first one is uh, so here observe this types of microscopes what is first one simple microscope compound so these two are this one is this two are microscope this is about types of microscope what is the use of microscope to observe micro organism to observe microorganism is it clear అదేవిధంగా ఈ టైప్స్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్లో మనం ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది సో ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ అనేది అన్ని మైక్రోస్కోప్స్ కంటే కూడా ఇంకా పవర్ఫుల్ అయినటువంటి మైక్రోస్కోప్ అయితే ఇది మన స్కూల్ లెవెల్లో మనం చూడలేము వీటిని మీరు చూడాలంటే యూనివర్సిటీస్ ఇంకా పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ వాటిల్లో మనకి ఈ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్స్ యూజ్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది ఇంకా సెల్స్లో ఉన్నటువంటి ఇంకా సెల్ ఆర్గనెల్స్ అలాంటివన్నీ కూడా మనం 
అబ్జర్వ్ చేయటానికి మనకి ఈ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ అనేది యూజ్ చేస్తారు సైంటిస్ట్స్ రీసెర్చ్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ మైక్రోస్కోప్ని ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ అని అంటారు సో దీస్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్స్ in a microscope okay so first uh, observe this one okay so what is it i p what is it once again observe i p here also you can watch observe i p so i p so this i p it contains some lenses it is it contains some lenses it is a small tube like structure steel made up of steel and it contains lenses lenses so manam edaina object ni manam choodali microscope lo choodali ante ee lens daggara mano mana yokka kanti ni petti ila chustam kabatti deenni em antam deenni i ikkada mano chooddaniki mana kanti tho chooddaniki deenni use chestunna kabatti this a uh, piece is called a piece is it clear yes. next part this is the tube like structure this tube like structure observe this so this tube like structure is called a body tube what is it body tube okay next here another uh, um lens is there two lenses so these lenses are called a objective lens what is it ఇక్కడ రెండు లెన్సులు ఉన్నాయి ఒకటి ఒక తక్కువ పవర్ ఉంటుంది ఇంకోటి ఎక్కువ పవర్ సో ఈ లెన్స్ ఉపయోగించి మనం ఇక్కడ ఏదైతే స్లైడ్ మీద స్లైడ్ అంటే తెలుసు కదా సో దిస్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ స్లైడ్ మనం ఏదైనా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మనం ఏదైనా ఒక ఫ్లవర్ తాలూకా ఏదైనా మైన్యూట్ పార్ట్ చూడాలన్నా మనం స్లైడ్ని ఉపయోగించి ఆ స్లైడ్ని ఇక్కడ పెట్టి మనం ఈ లెన్స్ ద్వారా మనం చూస్తాం so this lens is called objective lens objective lens next part is stage this one is called stage so is stage paina mano ee microscope ee micro i mean ee slide ni manamu ee stage paina ila mano fix chestunta so this one is called slide and ee slide ekkadaithe manamu fix chestunnamo ఆ ప్లేస్ ని ఏమిటంటున్నాము స్టేజ్ అని అంటున్నాం సో ఈ స్లైడ్ అటు ఇటు మనకి కదలకుండా ఫిక్స్ అయ్యి ఉండడానికి ఇక్కడ ఇటువైపు రెండు ఉన్నాయి చూడండి ఏమిటంటాం వీటిని వాట్ ఆర్ దీస్ దీంతో ఆ స్లైడ్ ని మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటాం అలాగే మనం ఆ లెన్సెస్ ఇక్కడ ఉండే లెన్సెస్ ని మనం అడ్జస్ట్ చేయటానికి ఇక్కడ ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేయడానికి కొంచెం బిగ్ సైజ్లో ఒక వీల్ లాంటి అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది చూడండి అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది సో అడ్జస్ట్మెంట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బాడీ ట్యూబ్ చూడండి మూవ్ అవుతూ ఉంది ఇది అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తే బాడీ ట్యూబ్ మూవ్ అవుతూ ఉంది చూడండి చూడండి పైకి కింద మూవ్ అవుతుంది సో మూవ్ అయ్యేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఇది ఇంకా కిందకి మనం తిప్పామనుకోండి స్లైడ్ అది డ్యామేజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది స్లైడ్ సో అది స్లైడ్కి టచ్ అయ్యి స్లైడ్ డ్యామేజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి అది చూసేటప్పుడు అది టచ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి సో దిస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఈజ్ ఎ క్లియర్ బాడీ షేప్ కదలడం కనిపిస్తుందా నెక్స్ట్ అనదర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫైన్ అడ్జస్ట్మెంట్ చూడండి ఇక్కడ కూడా ఇది తిరుగుతూ ఉంది ఫైన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఈ ఫైన్ అడ్జస్ట్మెంట్ వలన ఈ బాడీ ట్యూబ్లో ఉన్నటువంటి అక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్స్ మనకి అవుతూ ఉంటాయి మనకు బయటికి కనబడం బట్ ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ కోర్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ అయ్యేటప్పుడు బాడీ ట్యూబ్లో మనకి మూమెంట్స్ చూడవచ్చు ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ కోర్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ దిస్ ఈజ్ అయిన్ అడ్జస్ట్మెంట్ దిస్ ఈజ్ అ స్టేజ్ అండ్ దీస్ ఆర్ క్లిక్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అ బాడీ ట్యూబ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అబ్జెక్ట్ సైన్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈజ్ ఎ క్లియర్ నెక్స్ట్ పార్ట్ సో ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ గమనించండి స్టేజ్ దిగువన ఇంకొక పార్ట్ ఉంది చూడండి సో ఈ పార్ట్ని ఏంటంటాం 
ఏంటిది ఇట్ క్లియర్ ఇక్కడ ఒక పార్ట్ ఉంది అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో పార్ట్ చూడండి సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ చూడండి ఇక్కడ రెండు వైపులా మిర్రర్ ఉంది ఇటువైపు మిర్రర్ ఉంది ఇటువైపు సో ఈ మిర్రర్ మనకి లైటింగ్ ని ఈ స్లైడ్ మీద ఫోకస్ చేయటానికి లైటింగ్ ని మిర్ ఇక్కడ ఫోకస్ చేయటానికి ఈ మిర్రర్ మనకి యూజ్ అవుతుంది ఇది కాన్ కేవ్ మిర్రర్ ఏ మిర్రర్ ఇది సో కరెక్ట్ గా అక్కడ ఫోకస్ అవ్వ లైటింగ్ ఫోకస్ అవ్వడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది మిర్రర్ కాన్ కేవ్ మిర్రర్ అని అంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ మైక్రోస్కోప్ ని మనం ఎక్కడైనా మనం ఉంచాలి అంటే దానికి ఒక బేస్ కావాలి సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బేస్ ఆఫ్ ద మైక్రోస్కోప్ ఈ మైక్రోస్కోప్ కి ఇది బేస్ అని అంటాం ఓకేనా అలాగే ఈ మైక్రోస్కోప్ ని ఇలా తిన్నగా పట్టుకోవాలి సో ఈ పట్టుకోవడానికి మనం ఎక్కడైతే ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఆమ్ అంటాం ఏంటంటాం దీన్ని This is a bed. This is a condenser. This is a chair. These are a And this is a objective lens. And this is a virtue. And this one is a And this is a road adjustment. This one is a road adjustment. How do you know that? So students, <coughs> these are the parts of a microscope and what is the use of microscope to observe micro so what are micro organisms organisms which we cannot see with our naked eye mamulu ga kandi tho choddaniki veel lena tante organisms evaithe unnayo vaatni micro organisms what are the examples for micro organisms so all of you write these parts of the microscope in your notebook okay ok sir board chudandi so ikkada mano parts of microscope ni rasamu so what is first one bolt is called swivel this bolt is called swivel is it clear yes sir okay artham ayyanda andarkunna notes lo rasestuntara diagram kuda veyyal okay na okay thank you very much